，叫叔叔，快点。叫叔叔，对不起，我来晚了。哎，你来了，哎，帮我抱一下。半天了，给你介绍一下，这是我的朋友郭晓。哟，你这两天怎么瘦这么多啊？你得多吃点儿。你要是再不来，我就准备给你打电话了。小肚子一直哭，就是要你，我怎么哄他都没用。到妈妈这儿来，看来他就是赖着你啊。哎呀，那我先走了啊。啊，路上小心点儿啊。两位请慢用。好，谢谢。哎，这是干什么呀？那么高级。请你吃顿饭呀。你那个案子谈下来了，所以要庆祝一下。没有。那就是你找机会花钱发泄。我请你吃顿饭还不行啊？你还是告诉我原因吧，要不然我会觉得你要跟我求婚啊什么的。<笑>哎，尝尝。味道怎么样？嗯，挺好的。哎，今天在幼儿园门口那个女孩是孩子的家长吧？嗯，你们俩看人家很熟，是朋友。就算是吧，她平时都挺忙的，老公在外地，老是晚来接孩子，所以就打电话给我。这么一来二去的，我们俩就聊过几次，还逛过几次街。我看她一个人带着一个孩子挺不容易的，所以就多关照一下了。她是干什么的呀？我也不知道。好像是快餐店什么的吧，毕竟他把孩子送入托才几个月，我也不是很清楚。但是啊，我真的挺喜欢他的，所以把他当朋友。怎么了？你怎么？你没事吧？今天一天都怪怪的，到底怎么了？真的没什么。我是觉得他呀，跟我以前的一个朋友很像。所以就多问了几句。哦，这样啊，嗯，那好吧，下次，下次我把他郑重的介绍给你。谢谢。来。回家啦。对。你呢？啊，我也回家。也好，回到家以后给我短信，让我放心。嗯，拜拜。拜。郭晓。嗯。我今天能去你们家住吗？好啊。我的东西都收拾好了，打包的打包，床也拆了，所以要搬家是吗？嗯，搬哪里去啊？我能先搬到你那儿住吗？当然可以啊，热烈欢迎。我房子的租期今天已经到了，明天啊就要把东西全搬出去。哎，你不要误会啊，我是请你帮一个忙，只是在你们家放几天，等我找到合适的房子，我会搬出去的。可以。干嘛老搬来搬去的？那不是你家吗？我本来以为你会主动让我搬到你家去住的。那天看的房子，定金都交了，结果也没拿到，房子已经租给别人了。我不是说过了吗？你可以搬到我那边去住的。可是你每次传达给我的意思都是，你要是实在没地方住，就搬到你那儿去。我又不是要你收留我。你看你，太没干了。你明知道我不是这个意思。好了好了好了，就当我请你帮一个忙。哎，我会交给你房租的，顶多打搅你半个月，怎么样？成交了啊！
干嘛不接我电话？手机放家里了。你去哪儿了？楼下走走。深更半夜的下楼走什么呀？你管我？什么事儿啊？没事儿。没事儿，不要来找我。不找你，我找谁？我死了怎么办？那我也去死。你快回家吧，你现在结婚了，不要来找我了，你老公会生气的。我一直都不高兴，谁考虑过我？快走！干嘛不让我进去？你有人，不方便。谁在里面？快走！你干嘛不让我？滚啊！让我进去！开门！找不到他就一直找吗？看你现在在干什么？满意了吧？你待会儿再看一看，如果还缺什么东西，我明天去买。哦，不用了，我东西都带过来了。什么？老麻烦你，真是不好意思。朋友嘛，干嘛老说那么客气？那我也得感谢你收留我。我们马上就一家，喂。啊，我在家看电视呢。是吗？哎呀，我今天忘了跟你说了，我搬到郭小家来住了。<笑>对啊，嗯，就今天。这么晚怎么还不睡啊？哦，那好吧，我明天去找你。嗯，拜拜。哎呀，思纯今天去找我，发现我不住那儿了，以为我失踪了呢。这么晚还没睡？嗯，嗯，煮的粥应该好了。勺子在哪儿啊？啊，看见了，看见了。静茹啊，我突然想起来一件事情，我有东西落公司了，我要去拿一趟。现在去啊？都那么晚了。我马上去，马上回。哦，那你快点回来啊。好，我马上回来。知道吗？我找了你整整两年，小兔子是不是我的孩子？你到现在还以为他是你的孩子呢，是吗？当然不是了。那是谁的？对，当初被你赶出来的时候，我是怀孕了。我不知道该不该要这个孩子，我也没有理由要他。后来我又认识了一个男人，小兔子是和他生的。那他呢？他和你一样啊。什么意思？把我抛弃了。别生气啊，我随便说说。你说的是真的吗？当然了。千真万确。对。我不希望你骗我
我不希望你再一次的骗我，你能不能看着我的眼睛，是真的吗？真的。静茹是什么星座啊？他是五月份生的，金牛座，我是天蝎座，怪不得我们那么合得来。你跟他还熟是吗？还算熟吧。我工作也很忙，没时间认识太多的人。他是小兔子老师，我们一起逛过几次街。你笑什么？那天她说要送男朋友生日礼物，让我在这件衣服和另外一件里挑，我还不知道是谁，就挑了这件，没想到还挺适合你的。你和静茹会结婚吗？我跟他的关系。应该不是你想象的那样。我实在想不明白，为什么两年你不跟我联系？为什么？你为什么整整两年不跟我联系？好了，好了，别说了。小兔子还在家呢，我要早点回去。我在前面坐车。我开车送你回去吧，我车子就在前面。不用了，我涂了香水，味儿留在你车里不好。其实，我来接你还是蛮紧张的。你看我有没有什么变化？是不是长大了？就这样吧，我走了。哎。不准关手机，不准让我找不到你。记住了吗？放心吧，我知道了，拜拜。你到现在还以为他是你的孩子呢，是吗？当然不是了。对，当初被你赶出来的时候，我是怀孕了。我不知道该不该要这个孩子，我也没有理由要他。后来我又认识了一个男人，小兔子是和他生的。那他呢？他和你一样啊。什么意思？把我抛弃了。
Promise 的过去式是什么？哎，你跟我去英国吧。我去英国干嘛呀？跟我在一起。跟你们在一起，我是去上班还是去读书啊？我挺喜欢我现在工作的。你就这么喜欢当老师吗？是啊，你又不是不知道。那好吧，那我就不补课了，留下来陪你。不补了？你开什么玩笑？我们俩之所以能光明正大的在一起，就是因为你妈妈让我帮你补课。你要是不补了，你说会怎么样？那你的意思就是说，补课的话我们也要分开，不补的话连面都见不了了。那这算什么呀？现实就是这样的，书还是要好好念的。现在哪儿都不带见文盲。再说了，如果我们俩决定在一起了，等几年又算什么呀？还没回答我呢。Promise 的过去式是什么 ？Promise。Promise。Promise。我每次没有过去时。跟你一样。你放心 吧， 医生说没事了。幸亏那个床比较矮。小兔子的病 情， 主要是因为以前的呼吸系统就不 好， 吃了这些药就没事了。不会有什么问题 的， 一切有我在。我先送你们回去吧。嗯、我还是应该得跟静茹说清楚，说清楚我们之间的关系。你不是要跟他结婚了吗？我已经说过了，我跟静茹之间不是你想象的那样。况且你现在跟小兔子这个样子，我怎么能够安心的结婚啊？你以为我是故意的是吧？你以为我是故意让你看到我们母子俩无依无靠？你以为我是故意接近静茹破坏你们的婚姻是吗？你明知道我不是这个意思。停车！停车！你停车！你听没听见？我不用你管我。你以为我想再见到你啊？你以为你是谁呀、啊？你让我那么难受，我干嘛还要再见到你？你让我滚，你把我轰出你们家！是你自己突然出现在我面前的，还是我朋友的男朋友？我宁愿小兔子不在这个幼儿园。我宁愿我再也再也再也不要见到你。对不起，真的对不起。我恨你哎，顾晓，这大礼拜天呢，我和小辉放弃了逛街、吃饭、看电影时间，来陪你谈电视台的项目。一会儿你是不是得请我俩吃饭啊？抱怨于痴情吗？哎呦呦呦，你看那样，好像谁愿意跟你一起吃饭似的。一会儿咱俩单独吃啊。哎，我问你，你求婚怎么样了？什么？求婚？你昨天不是求婚去了吗？还拿了个戒指。我干嘛要告诉你啊？哎，那我告诉你行吗？我和小飞已经进入实质性恋爱阶段。昨天我俩手牵着手走了十四条马。啊！干嘛掐我呀？你说我干嘛呀？是十四条啊！哎，服务员
，这件衣服两三岁的小孩能穿吗？可以的。啊，行，麻烦你帮我拿一套。啊，好，谢谢。郭晓，郭晓，你看看他。哎，你能不能坐一会儿啊？我减肥。打住。哎，小黑说了，我要再瘦五斤就可以牵他另外一只手。昨天逛了十四条马路，牵的全是左手。我去洗手间。哎，你说我进步算不算神速？是够快的，就是都能牵他手了。那可不，我跟你讲啊，既然好了，就好好的、啊。哎，我知道了。小葵已经问过我了，对他以前的事情还计不计较了？我告诉他，我说我喜欢你，我对你以前所有的事情都不计较。他一高兴就把手给我牵了。哎。等你要和静茹结婚了，我们俩也快了。你想啊，牵完手就是 kiss， 然后我们俩也结婚，美的你，怎么不可能啊？没说什么了啊，没有，呃，说你鞋特别漂亮，一看就特别贵。哎，郭晓，我跟你说句话，你可别不爱听啊。你没跟静茹结婚，是不是有别人呀、啊？说什么呢？怎么可能呢？你懂什么呀？然后呢？你要再不结婚。俩都没了，开会了。哎，好，快，我来吧。好，谢谢。开会。这边呢，这边呢，我们。哎，我在家呢。哎呀，小兔子怎么样了？有没有摔坏啊？好多了。阿姨好，小兔子。阿姨好。啊，真乖。小孩子不是生病了吗？当然要多补充点营养了。你说你这个人也真是的，哎，你一个人带他去医院多不方便啊！你给我打电话陪你一起去啊！来，小兔子，来，过来，过来，不用麻烦你，我自己行的。不行不行的。哎呀，你这个人真是的，麻烦什么呀？反正我也没什么事儿。你以后要是加班的话，就提前告诉我，我先把小兔子接回家去，等你下班了再来接他嘛。嗯。你不用对我和小兔子那么好，啊？什么？我说，你以后不要对我和小兔子那么好了。你没事儿吧？这么一本正经的，我会过意不去的。行了，你这个人真是的。哎，你还不了解我这个人吗？我这个人吧，一旦喜欢什么人，就会对他特别好。你要是让我对你不好啊，我还不习惯呢。谁让我那么喜欢你啊？你对男朋友也这样吗？哎呀，其实有时候这种东西挺情不自禁的。你说我这样是不是挺傻的？我以前也是这样，所以说嘛，我们两个合得来嘛。哎，怎么样？电话我没白打吧？你看那领导那表情，肯定有戏。啊！我打的好不好？是你打的，你还咱俩还分你我吗？去你的！哎，这单子要接，那就厉害了。电视台的包装啊，你想想，咱们要跟电视台搞好关系。喂，静茹，知道了。啊，没事。下班了吗？嗯，我和思春逛街呢。就是你昨天在幼儿园见到的那个女孩，晚上我们一起吃饭吧。嗯，去你家吃吧。哎呀，思春每天都吃外卖，咱们请他吃一顿家里的好不好？嗯，好，待会儿见。嗯，那好吧，拜拜。我去干嘛呀？怎么了？我觉得不合适，那是你男朋友家，有什么不合适的？我男朋友人很好的，你不要再见外了。他昨天见到你还跟我打听你呢，打听我什么呀？你想啊，我就你这么一个朋友，他当然要东问西问的了。哎，你昨天见到他了，觉得他怎么样？我觉得他挺好的，你自己觉得呢？我也觉得挺好的，不过一旦到了谈婚论嫁的时候，反倒是觉得不自在了。我总觉得他在犹豫，毕竟结婚
，和一个人生活在一起一辈子是一个特别重要的决定，谁都要患得患失一下。他以前特别喜欢一个女孩，也不知道现在是不是放下了。我没问过他，也没什么好问的。就像我以前也特别喜欢一个男孩，不过所有的一切都过去了，都沉到水底去了。问一声。哎，你一会儿就回去了。那是你买菜还是我去啊？啊，那好吧。嗯，拜拜，一会儿见。哎，你说他这个人还要不要命了？昨天通宵，一个人窝在书房，现在又在电视台，不知道谈什么事情，也不知道补补觉。他一定很爱他的工作吧？谁知道呢？哎，你觉得这两件衣服哪个好看啊？嗯，都不错，真的。拿着包，我试一下。好。这到底是怎么回事？什么怎么回事？你到底在干什么呀你？你我在逛街啊。好了，就这样，不想说了。塞欧娜拉，跟谁塞欧娜拉呢？哎，这两件衣服我都试了一下，都挺好看的。算了，要不全买了吧？你不至于吧？打折也不用这样啊。不是，你不知道。算了算了，反正我这个人也是个藏不住事情的人。跟你说了吧，昨天。我在他口袋里发现钻戒了，他都没跟我说。本来我还觉得我一个女孩子提出来住到他们家很没面子的，一直为这个事情担心。结果，人家都已经把钻戒买好了，都怪我这个人心太重了。所以啊，在答应他之前，我得多花点钱，要不然结了婚，这些就是共同财产了。包给我。你们也回来了啊！来认识吧，思纯。你好。你好。我今天给你买了好几件衣服，要不要试一试？吃完饭再说吧。要不要帮忙啊？不用，你去歇着吧。那行了，晚上就看你的手艺了啊。来，快进来吧，小兔子不是要睡觉吗？把它抱到屋里来。麻烦你了。不好意思，他在收拾屋子，让我拿下筷子。你到底什么意思啊？没什么意思啊，你忙吧。不会又做鸡翅吧？睡着了。味道怎么样？太好了。怎么样？好吃。你得多吃点儿。够了够了，我真吃不下了。你还没吃呢，你就说吃不下？这是我们家郭晓辛苦半天忙出来的，怎么能说不吃就不吃呢？他这个人啊，见到美女就人来疯。昨天见到你以后，一顿跟我求打听呢。真的？嗯。他都打听什么了？问你今年多大了，干什么的呀？有没有男朋友啊？哎哎哎，我什么时候打听了？跟你开玩笑嘛？你那么紧张干嘛？那你也得实事求是啊，你让人家产生误会都不好。<笑>他才不会误会呢，对吧？你跟我说说，你们俩是怎么认识的？这个话说起来就长了，而且啊，特别神奇。要不你问问他
还是你说吧，我也说不好。他那天啊，在大街上找一个人，好像是他以前的女朋友吧，找啊找啊找啊，找了一大圈都没找着，结果呢，在大路上把我揪住了，他把我当成他以前女朋友了，真的？对啊，大马路上啊，啊你跟那女孩很像吗？哎，你还真没说过，我跟他像吗？吃饭，抓紧时间去吃饭。你这人怎么这样啊？你都没说过。真想知道啊！想知道。你也想知道？嗯。那好吧，看着我的眼睛。看到了吗？看什么？没看出来。那算了，吃饭。哎，哎，你看他这个人，到了关键的时候就耍花招。哼、嗯，那后来呢？什么后来？你们俩啊，嗯，我们俩就做朋友了，然后呢，我们就互相帮忙，你帮我一个忙，我帮你一个忙，直到有一天，他跟我说了一句话，特别像台词，说说他说什么呀？我可不好意思说，还是你自己说吧。这有什么说不出来的呀？我说让我们大家帮彼此一个忙，这是我们公司的广告用语，还有什么广告词不好说的呀？广告词。我一直以为是你发自肺腑说给我听的，哼！你们就一直好到现在啊？嗯，都两年了，不知不觉就那么过去了。嗯，你呢？嗯，我都已经把我们家郭晓介绍给你了。小兔子的爸爸呢？什么时候带过来让我们看看啊？等有机会吧。他是做什么的？跟他差不多。哦，也是做广告的。嗯。哎呦，做广告很赚钱吗？怎么每个人都做广告啊？嗯，我怎么知道我回去了，时间不早了。干嘛呀？再玩一会儿呗。小兔子明天早上还上幼儿园呢。哦，那这样吧，我不能送你了，待会儿我还得备课，我让郭晓送你啊。郭晓，嗯，你发言一下，雷锋精神呗，把思纯和小兔子送回去。待会儿太晚了，我怕打不到车。好、啊，没问题。谢谢你的晚餐。我想，我以后大概也没有机会再吃到你做的饭了。大概以后我们也不会再见面了。你听着，现在我们之间已经不是什么爱与不爱的问题了，而是我必须要对你履行我曾经对你的承诺，因为我曾经答应过你，要好好的照顾你、关心你，不管发生什么事情，不管出现任何问题。我都必须得这么做、啊，尽管我知道现在，现在可能会伤害静茹，我也不知道我该如何更好的跟她说清楚。但是思纯，我看着你一个人带着一个孩子，孤苦伶仃，这么辛苦，我真的受不了，我良心上过不去。那好。如果这样的话，你答应我一个条件。什么条件？你说吧。你跟静茹结婚。你说什么？你跟静茹结婚。你凭什么这么要求我？那你也不要履行你什么承诺了。你好好想想吧。如果考虑清楚了，明天下午四点。海岸城门口见。
回来了，还没睡啊？送到了吗？送到了。来，先喝杯水吧。累坏了吧？还好。你觉得他怎么样？谁啊？啊，我说思纯。人挺好的。嗯，那就好。我还怕你不喜欢他呢。你知道我这个人没什么朋友的。算上同事，也就是他了。本来你也是我的朋友，不过现在不是了。那当然了，现在是男朋友了。你是不是见到思纯也吓了一跳？没想到他有那么大的孩子吧？我第一次见他的时候，我都吓了一跳。他才那么小。后来听思纯说，她老公已经不在深圳了，前几年就把她和小兔子扔在这儿，一个人去外地了。总觉得他这个人不怎么样。对，太不负责任了。是啊。行，我先进去睡觉了，太累了。嗯，快去吧发了你呢？我觉得还是有必要跟金融说清楚。好，待会儿见。很久了，我刚才堵车，我已经尽量往这边赶了，不好意思啊。我刚才进去给你买了一个戒指，我也不知道你手的尺寸是多少。刚才服务员问我，我也没答出来，但是我,我就是想给你买，要不你先试试吧，要是不合适的话，我可以陪你进去改的。已经认识两年了，我也不知道这两年到底意味着什么。那边有人求婚，哎，快去看看。我们会一起吃饭，一起逛街，一起看电影。但是我有一件事情越来越确定了，就是我不想离开你，我也不想再让你离开我，你知道吗？每次我有困难的时候。你都会来帮我，每次我需要你的时候，你都会在我身边出现。我觉得幸福是要靠自己把握的，所以我想，我想给自己这次机会。天哪，那么多人！那么浪漫，求婚开始了。我想，静茹可是我最好的朋友。你要是敢对她不好，我第一个要你好看啊！今天，我就当你们俩的见证人。我希望我生命中最重要的人，幸福、快乐、家庭美满。对了，今天晚上吃什么呀？
。你不是说要回家做吗？<笑>我忘了。哎，我去趟洗手间。四川，你去不去啊？洗手间。去了。好、哦，那我去了啊。包给我。一会儿就回来。这都你安排的吧？啊？这些是不是都是你安排的？开心吧？你到底想干嘛呀？玩我？玩你？这么幸福还控诉我？那拜托你玩我一个试试。那你怎么办？什么？我怎么办？你还真把我当小孩啊？这么多年我一个人不也过来了吗？在没有你的情况下，还真以为我离了你活不了了？不行，我得告诉他。告诉他什么？告诉他我们俩以前认识，你是我以前的女朋友。你疯了吧你？你是不是有病啊？你告诉他有什么用？有什么作用？除了让他担惊受怕、受打击之外。我和他之间也要绝交了，反正我们之间已经没有什么了，就当做我们刚刚认识是通过他认识的，又怎么样呢？我是他的朋友，然后再是你的朋友，不可以吗？你们俩聊什么呢？没聊什么。走吧。晚上想吃什么呀？你做什么我都喜欢吃。你干嘛？我要搬到光佑那儿去。你说什么？我要去照顾他。那我呢？随便你。那怎么行？没钱给我打电话。不过你也别太不把钱当钱了。我一个月赚不了多少。不是钱的事儿。我知道你跟光佑情同兄妹，可是真要住过去，这恐怕不太合适吧？如果他要死了呢？你觉得合适了吗？您好，先生，您的餐齐了。谢谢。郭晓，静茹可是我最好的朋友。你要是敢对她不好，我第一个要你好看啊！今天我就当你们的见证人。我希望我生命中最重要的人。幸福、快乐、家庭美满。小姐，小姐。哦，先生，您要点点什么？随便，你帮我介绍一下。老大，我觉得周大福的这个戒指特别好看，它特别特别适合你。好，走，哎，做完了，你看一下。好，来，辛苦你了。哎哎，拿那个手，拿那个，我都看见了。哎呦，别说，还真不错啊。哎，你说你女朋友这眼光，你未婚妻的这个眼光还真不错，羡慕吧？哎，对了，你说我适不适合戴这款？你问我干嘛呀？去问你女朋友啊。哎呀。吵架了，要不然我哪有空坐这儿跟你聊天啊？又怎么了？小事儿，小事儿你还吵？这个你就不知道了。我要争取一些做男人的权利，我要慢慢的、不知不觉的拥有一些做男人的权利。你不知道，要不然我就进入奴隶社会了。当然，我也就是争取争取。要是真不行呢，奴隶社会就奴隶社会。进来。那我先走了。麻烦你让一让，权力。抽风。怎么样？电视台打来电话，说有意向跟我们合作。太好了，这样，抓紧时间通知大家，马上开会。好。对了。听说了吗？我们的工作时间要调整了，啊？什么意思啊？店长正在重新分配，听说是总部要来一批人
给他们机会实践，这不就给到我们头上来了？那怎么行？我每天还要接送孩子，好不容易才调到这个班的，怎么不行？我们又不是什么正式员工，这样每个月的工时还不是上都说了算？不行，我得去找店长。我这是特殊情况，早就和他打过招呼的。别自找麻烦了，到时候啊，就是你走人。不会的，店长一直都说我做的挺好的，他不会这么不近人情的。听说都有两个人被劝退了。我还在上班，晚上还要加班，去不了了。那明天呢？明天你有时间吗？明天我也有事儿。哦，那你什么时候有空啊？再说吧。好吧。嗯，好，拜拜。小兔子，喂、哎，你妈妈今天要加班，老师带你出去吃好吃的，好不好？好不好？妈妈要干什么啊？加班了。加班干。走吧，老师带你吃好吃的，走。小姐，叫我。是啊，就是叫你。我已经下班了，如果你有什么事儿，我帮你找我们同事。不是，我就是找你。你在这里工作多久了？先生，你是不是要投诉我啊？我刚才已经跟您道过歉了。虽然我知道上班走神是不好的，但是您也不能把我往死里逼啊。<笑>不是投诉我。这是我的名片。啊，如果你有意愿的话，我想邀请你到我公司来工作。我们公司最近正好在招秘书，我觉得你有形象也有能力，可以胜任这项工作。怎么样？你不想一直在这里当收银员吧？可是我不会英文。可以学啊。我也不会电脑、贸易这些东西，也可以学、啊。那一天要工作多长时间？比这里少得多。那一个月多少钱呢？比这里多得多。来，小兔子，我们去跟妈妈说一声，我们去吃好吃的了啊！来，来，过来。你好，请问思纯在吗？思纯啊，哦，他回去了，回去了。他今天不是加班吗？啊、哦，我看见他走的。啊、哦，谢谢你啊，走，我们回去找妈妈啊。哎，你真的在家呀？你不是说你今天要加班的吗？我临时，怎么了？你是不是不舒服啊？没有，没有。我本来是要加班的，但是后来取消了。你看你，那你也不说一声，我和小兔子还去你那儿找你呢。来，坐。哎，不用了，我要请你吃饭。感谢饭。你看什么呀？你忘了？要不是你鼓励我的话，我估计我这辈子都做不出什么向男人求婚的事儿来，求死了。哎呀，不过幸亏他答应了，我都想好了，他要是不答应的话。我就以死谢罪，要是他不答应的话，应该是我以死谢罪吧？你谢什么罪啊？你帮我出了一个这么好的主意，我得好好谢谢你。走，请你吃饭去。走啊，小兔子，小兔子，我们去吃饭了。本公司由于业务拓展需要，紧急召集广告创意团、按设计高手。如果你是其中一位人才，欢迎加入我们公司。挺好的，嗯，非常好，赶紧交给阿东。你还自己给他吧。姑奶奶，还没好呢。你就别问了，你就自己拿给他吧。那我先出去了。还有，你再帮我告诉阿东，晚上我约了别的朋友，我自己先走了。谢谢啊。
，小葵他们你的招聘书赶紧设计一下，今天晚上发出来。没问题。他还让我告诉你，下班的时候呢，你不用等他了，他约了别的朋友。什么朋友啊？我怎么知道？你不会自己去问他呀？我不去。你顺便告诉他，我晚上也约朋友。能不能别跟孩子去了呀？啊？你再这样下去，小事变大事。哎，晚上请我吃个饭啊！你不是约朋友了吗？你不是我朋友。啊。我告诉你，我请你吃饭可以，但我不是调解委员会的。嗯，宝贝儿，你太乖了。我想要讲故事。好，那我再说一个故事给你听，好不好？从前有一个小朋友。他叫小兔子，他在大森林里呢，碰到了一只真的小兔子，他们俩就成了好朋友。喂，现在面试？都这么晚了。在哪儿啊？够了啊！我们两个人还要吃多少啊？我请客也不至于这样子啊！我心情不好，特别能吃。心情不好吃的多，那是女人。那你就把我当女的。像你现在这种已婚男人，不可能理解我的心情。哎，我问你，你要是和一个女的谈恋爱了，是不是有一种特别想昭告天下的感觉？有时候会吧，但也不一定。说吧，到底怎么回事？昨天。我和小葵逛街，我俩手牵着手，感觉特别好。嘿，碰上两个客户部的同事，小葵一下子就把手松开了，还告诉人家我俩是遇见的。那怎么能是遇见的呢？我俩从公司出来就一直手牵着手。然后我就问他为什么，他说怕人知道了说闲话。那怎么有什么闲话好说啊？我俩光明正大谈恋爱。再说我俩在以前的公司就认识，不知道他怎么想的。啊，我承认，比我有钱的男人，有；比我长得帅的男人，有。比我对他更好的男人，没有。说完了吗？那，就这些，就哪些啊？不就牵牵手、拉拉手吗？至于吗？怎么来饭店呢？有什么不可以吗？面试什么？我想，一顿饭的时间，我们可以互相的了解一下。如果你想泡我的话，就算了，我已经有孩子了。没结婚吧？没有。有孩子又有什么关系呢？我没有钱请保姆，所以孩子需要我自己照顾。我每天早上要送他去幼儿园，每天晚上要接他回来，我还要给他做饭吃。所以，如果你请我去工作的话，八小时以外我没有办法加班。还有，我孩子经常生病。所以，你得允许我经常请假。没问题。虽然我没有孩子，但是我知道有了孩子很花钱。如果你愿意到我公司上班的话，那你以后就不会那么辛苦了。能不能告诉我，这种天上掉馅饼的好事儿，怎么会落在我头上？因为，你漂亮。女人就是惯了，就被男人给惯了。他们是一点儿一点儿的刺探你的底线，然后你就失去原则了。他们愿意干什么干什么，为所欲为。谁呀、啊？你朋友啊？我去一下。这么巧，陈总。我老大，你老大，认的。你好，你好。聊什么呢？没有什么特别的话题，只是请美女吃顿饭而已。呃，我找你有事儿，结束以后我在门口等你。好，待会儿见。你们继续。挺好看的，比小葵缺少点妖媚。啊
把菜单给我。干嘛？再捡点吃的。你心情也不好啊。吃你的饭啊。你就看前三页就行了。这么贵，你吃得起啊？谢谢。哎呀，我想做一回端茶倒水的贤妻良母，不过我发现我好像还是不太习惯，可能还是需要一段时间才能接受这种新关系啊。哎，他们说这个戒指很好看，很漂亮。真的？嗯。你知道吗？我害怕你不喜欢呢。怎么会呢？当时戒指那么多，我都挑的眼花缭乱了，结果还是思纯帮我选的呢。是吗？思纯说她以前就想帮她老公也挑个这样的戒指。不过他今天挺怪的，我去找他吃饭，他说他要加班，结果也没有加班，总觉得他像故意躲着我似的。哎，你说会不会是因为咱们俩要结婚啊？怎么会呢？你想啊，如果我每天在他面前说，我老公这个，我老公那个，他心里面肯定会不舒服的嘛。而且啊，我知道他最近生活压力挺大的，靠他打零工那点钱要交房租，要给小兔子交学费，根本就不够。他不见我，肯定是不想让我帮他。他经济这么困难，现在养一个孩子很不容易的，好不好？哎，我想跟你商量个事儿。什么事儿？要不我们帮帮他吧？好啊，那怎么帮啊？我想明天先去给他送点钱。这样不太合适吧？我们想想吧，看看怎么帮，好吗？嗯。没想到你今天会来。而且那么准时，我只是过来看看，看一下，看什么？看我给的名片上公司是不是真的，还是我给你说的事情是不是真的？那看一下的结果呢？我不知道我能干嘛。我跟你说过，我什么都不会。凭你的形象，你的气质，不应该在快餐店那样的地方工作。站一天，累得半死不活，也赚不到几个钱。你完全可以有更好的地方，过上更好的生活。我不太懂你的意思。这是一份合同。我的公司在北京，这里呢，只是我公司的一个办事处。以后我每个月会来那么几次。那我需要做什么呢？严格来说，你不需要做什么。就是我每个月来之前，会提前打电话告诉你，我也会另外安排一套房子给你，每个月给你两万块钱。当然，我也可以一开始给你安排一项工作在这里做，给你一点象征性的工资，每个月四五千块钱吧。然后几个月之后，我会告诉你做我的女朋友。实际上，我不在深圳，也不会定居在深圳，这没有什么实际的意义。我想也不要那么虚伪，浪费大家彼此的时间。你昨天为什么不跟我说？经过昨天，我考虑了一下，我更加觉得自己喜欢你这样的女孩子。我没有逼你答复，反正我会提供给你的，合同上都写着，你可以仔细考虑一下我的条件，然后答复我。哎，看见小兔子了吗？没来，没来，打电话了吗？电话没人接，是不是因为学费的事情？哦，那我去他家看看，一会儿就回来。嗯。妈妈去哪儿了？我也不知道。那你为什么今天不去幼儿园呢？也不跟老师说一声，你知不知道老师很着急的？嗯，妈妈让我不要去。妈妈让你不要去啊？嗯。妈妈什么时候出去的？今天？我也不知道。乖孩子，一个人在家是不是很害怕呀？嗯。早上有没有吃早饭？要不要老师去给你买点好吃的？嗯，要要要一个糖果。
要一个糖果，好，老师一会儿给你买回来，好不好？肚子很饿了，对吧？那行了，哎，你看着老师啊，待会儿如果有人敲门，千万不能开门，知道吗？嗯。要是坏人进来，就把小兔子抓走了。嗯。记住了没有？跟老师说一遍，如果有人来敲门，你开不开门？对了，好了好了，好好在家待着，老师给你买糖果吃，好不好？啊，不能开门啊，快进去。嗯。喂，呃，回去啊。呃，但是我现在在外面。好，那你先回去等我吧，待会儿见。嗯，拜拜。你是不是很缺钱？我有钱。你去跟那个男人吃饭，是不是为了钱？不可以吗？如果你缺钱，可以跟我讲。跟你讲和跟他讲有什么区别？都是跟一个和我没什么关系的男人要钱。况且我想，他应该比你有钱。我请你不要再去跟他见面。我明天就约了他。不准去！我老大以前教过我，答应别人的事情，要做的。都看醉了吧？辛苦你了，哎，为你坐下吃饭。嗯，谢谢。哎呀，累坏了吧？还好。嗯。今天啊，我去找思纯了。本来我还以为是我跟他的关系出了问题，他才让小兔子转学的呢。看来是我多想了。他换工作了，而且现在的工资要比以前多很多呢。什么工作？他也没说太清楚，好像是在一个汽车空气过滤的公司做前台吧。汽车空气过滤？嗯。哦。我也有一件好事要告诉你。什么事儿？我看上了一个房子。要买房啊？哦。哦，我自己买，我存的钱差不多可以交个首付了。那个房子挺小的，才四十平，不过我挺喜欢的。那什么意思啊？不住这儿了？储备呀、啊，万一哪一天你不要我了，我不是要流落街头了？哎，你知道吗？那个房子卖的可好了，两个月卖了六百套，要是再不买就来不及了。那要买的话，也是我们两个人买，不是你一个人买。真的？当然是真的了。那以后要是吵架了呢，你就住在这儿。我就搬过去，等哪天我气消了，我就再回来。要是哪天吵架，吵到没有办法和好了，我就把房钱还给你，房子归我，不占你便宜吧？你能不能说点好听的呀？说点美好的东西，干嘛整天说吵架吵架的？呸呸呸！嗯，好啦，我就是开玩笑，快吃。没关系，没经验更好
，我跟你说过，我有孩子。多大了？我不会告诉你他多大了，也不会告诉你他的名字，我也不会让他知道我的事情。但是，我和他在一起的时候，你不能找我。继续说。你不能干涉我的隐私，不能打听我的生活。<笑>还有呢？两万五。两万五。我给你钱，给你房子，你非但没有回报我什么，还提出了一大堆的限制，而且还要涨价。我已经回报你了。<笑>你没有回报我。如果我在深圳只待一天呢？如果那一天你和孩子在一起呢？如果你以后就干脆拿和孩子在一起来当做借口呢？我不会的。两万吧。两万二。哈<笑>你干嘛？我们走。哎哎。你干什么？谁让你进来的啊？你别说话。你要敢动半步，我让你满地找牙。哎，走。看够了没有？看够我走了。回来！你放开我！跟我回家！你凭什么管我？你凭什么跟踪我？我凭什么跟踪你？你说我凭什么呀？昨天晚上我以为你说个气话气我，没想到你来真的。你知不知道你在干什么？我干什么关你什么事儿？你是我什么人呀、啊、你、啊？是你什么人？我真想打你！你在干什么？你知道吗？你在出卖你的人格，出卖你的人格！我就出卖了，怎么了？走，回去吧，回家。回家！我就是你老婆的朋友，你管我那么多干什么？走，跟我回家，听到没有？跟我回家！我没家。我要跟你说多少遍，你才能听到？我没有家，从小就没家。我爸死了，我妈嫁人了。我来深圳，我没想到会遇到你，我没想到我们不能在一起，我没想到你是我朋友的男朋友。我要一个人把小兔子带大，我要给他上最好的小学，最好的中学。我一个人付房租，一个人付水费，我没有家，你知不知道？静茹，我在上班的路上，有个事情我想跟你商量一下。我们公司最近接了一个大案子，公司呢资金有点紧张，所以我想买房的事情能不能先缓一缓再说？没关系的，你转你的，我买我的，我自己雇月工就好了。不是我的意思是，如果再买房的话，应该买个大一点的，将来你爸妈过来也能住得下。买小的没必要，你说呢？对啊，我怎么没想到呢？还是你想的周到。嗯，那好吧，今天晚上咱们再商量商量。好吧，那晚上见面再说。好，拜拜。记住了，别把床单弄脏了，好不好？叔叔，待会儿来看你。思辰，我得先回去了。这样，你看一看还缺什么东西，最好列一个单子。如果来得及的话呢，我陪你一起去；来不及你就自己去。小兔子在里边画画，看好了啊。还有。这笔钱你先拿着，如果不够再跟我说。我先走了。我还是觉得这样不太好。什么不太好？这房子应该是你和静茹的。那你呢？我原来的房子也可以住。我准备去学点东西，什么赚钱学什么，说不定过两年，我自己也可以买得起这样的房子了。而且我真的很害怕被静茹知道。房产证上的名字是你的。你
这是干嘛？房子是你的，跟我没关系。静茹也不可能知道。你可以跟他讲，是任何一个人给你买的。那就更不行了。怎么不行了？我跟你什么关系？你凭什么平白无故的送我一套房子那你现在什么意思啊？把这个房子退掉，再回到你以前的地方，是吗？我不是你曾经认的老大吗？我想把你的生活安顿好，不行吗？还有，我不想看到你受到委屈，我也不想看到你学坏，我希望你能够开开心心的生活。我过得挺开心的，你不要以为没了你我就活不了了。思纯，我说的这些都是真的。我想把你的生活安顿好，我再去跟静茹结婚。你跟他在一起很轻松是吧？他不会总是麻烦你。他不会总是让你担心，他比我好是吧？我就知道他比我好，我也这么觉得。你跟他安心结婚吧，这房子我住下了，等我有钱了，还给你就是了。你先收拾房子吧，工作的事情别太着急，一切捞定了以后再说。我先走了。你们定的什么时候结婚？但没关呀，全收拾好了。看我买这么多东西，还买了花。谢谢你啊，要不是你给我买，我一辈子也住不上这么好看的房子。我亏了没跟那个老板签合同，要不然我可亏大了。你比那老板大方多了。我们是不是算是情人了？什么？我们是不是算是情人了？你给我买了房子，以后你会经常偷偷来看我。当然不是。那你会瞧不起我吗？思纯，我们之间你怎么能这么想呢？根本不存在什么看得起看不起。如果这么说。只能说以前我做的不够好，对不起。如果静茹不知道，我们是不是就不算有错？你害怕和乐意分手的事情，在静茹身上重演，是吧？我住在这儿，每一秒钟，这里所有东西都是你给我挑的。我一边告诉自己你要结婚了，一边又有另一个声音跟我说：“你还在关心我。”不会离开我的，我真讨厌自己这个样子，我不该这样的
，思纯，我们俩的关系就像以前你所说的，就像是父与女的关系。我会继续履行我对你的承诺，永远。老大，你给我找个男朋友吧，找一个比你对我还要好的，我就不会再想你了。我是说真的，我没有开玩笑，找一个人。代替你在我心里的位置，你永远都只是我的老大。要是你以前男朋友来找你，你会见到吗？不会。他要是过得好吧，我会后悔自己当初没嫁他；他要是过得不好，我心里也不会好受的。其实我现在的老公啊，除了赚钱少一点以外，其他都挺好的，特别是对我。哎，你要去见前男友啊？没有，就随便问问。其实郭晓挺好的。有钱，对你又好。不过你要是觉得他靠不住，想给自己留条后路，那倒是可以理解的。谢谢啊，我们俩都快结婚了，你就别八卦了。哎，一般结婚之前啊，肯定是要出去疯狂一把的，跟你一样对吧？对。哎，不对不对，开玩笑啊，开玩笑啊，我知道你是良家妇女。我出去一趟，这么晚了还去哪儿啊
你怎么突然想起来这么晚给我打电话啊？好久没见着你，想看看你好不好？挺好的，郭我都跟你说了吧，郭晓买了房子，借给我住。郭晓，还是一个挺有良心的男人。对了，我那天看见光佑了，他怎么瘦了那么多呀？你知道他为什么瘦吗？为什么呀？担心的事情太多了，我觉得也是。他上班了，他不是一直在给别人画插图吗？现在是正式上班，朝九晚五，在一家公司。真的？他想开了，他不是一直不愿意坐班吗？说曹操，曹操的。喂，光耀。四川，徐云跟你在一块吗？你们在哪儿？好，我马上就到。嗯，好，拜拜。光佑，等会儿过来。他现在在公司做什么呀？做设计。设计，跟他学的不一样哎。他怎么想起来做设计了呢？他非要去，有很重要的原因。什么原因啊？因为一个人。来了，来来来，坐，来呀、啊！你说你上班了也不跟我说一声，我以后白天也没法找你玩了。你怎么了？我是来找徐韵的，做我女朋友吧，徐韵。这么长时间以来，我们生活在一起，你一直很照顾我，我很感激你。我想，我应该对你表达我对你的感情。我希望你能答应我，做我的女朋友。终于看到你们在一起了。不过光耀，你今天不太像你自己啊，说这么多肉麻的话。答应我，亲爱的。快快快，坐下来，咱们好好庆祝庆祝。今天是小庆祝，改天呀、啊，我要好好给你们庆祝。哎，对了，你现在在什么公司啊？哦，广告公司。广告公司？嗯。其实，给一个女老板打工，怪不得呢，这么干净表白，是怕你不放心她呀？这么晚了，你去哪里了？这么晚了，你跟静茹说你去哪儿了？你到底在干什么呀？你到底在干什么呀？我给你打电话你不接，所以我就来看看你。我怕你出事，我在担心你。我不接你电话是因为我不知道该跟你说什么，我不知道会不会说出不该说的话。我接了你这个电话，就会接第二个、第三个。你今天来看我。就会有第二次、第三次，然后你就会在这过夜。你习惯了，我也习惯了。无数个在外面偷情的人都是这样的。还有，你就会慢慢习惯骗静茹。我之所以给你买这个房子，我是希望你能够跟孩子过上安定安稳的生活，没别的意思。你这样，我永远都没有办法安稳下来。其实我也不知道该怎么办，你回去吧。